أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু শেখ ফরিদ ভাই কোয়েত থেকে জানতে চেয়েছেন যে আমার পাশে অর্থাৎ আমার রুমে একজন ব্যক্তি থাকেন তিনি আমার জানা মতে 30 দিনের মধ্যে 20 25 দিনে পরে ফজর নামাজ 10টা 10টা পড়ে তো আমি এইগুলি বলেছি তাকে যে তুমি যেভাবে নামাজ পড়ো এগুলো তো ঠিক না তো এখন এই সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাদ সময় তো ফরিদ ভাই আল্লাহ আপনাকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে তাকবীর উলার সাথে মৃত্যুপন্ত সুস্বাস্থ্যের সাথে নিরাপত্তার সাথে সহিমতে বিশুদ্ধ তরিকা মতে পড়ার তৌফিক দান করুন তৌফিক দিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে আপনি তো বলেই দিছেন না তাকে এখন যদি সে না মানে তার বিষয়ে আমরা কি বলবো তারপর যেহেতু আপনি এই বিষয়ে কিছু দাবি করেছেন আমরা এই বিষয়ে কিছু বলবো দেখুন প্রথম কথা হলো পাঁচ রক্ত সলাত সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন হা ফিজু আলা সলাওয়াত প্রত্যেক নামাজকে তোমরা হেফাজত করো অর্থাৎ প্রত্যেক নামাজের প্রতি যত্নশীল হও যত্নবান হও বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজ ও সলাতিল বুস্তা এখানে কেউ আসর নামাজ বলছে কেউ ফজর নামাজও বলছেন এখন প্রত্যেক নামাজের ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে এবং এই ফরজ নামাজগুলি এই যে নামাজের যত্নবান হতে হবে এই নামাজগুলি কার পক্ষ থেকে নির্ধারিত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এটা কোনো মানুষের তৈরি না বা রাসুল সাল্লা সাল্লামও তার পক্ষ থেকে বলেন নাই আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাজিল কিরিত ওহিত আর রাসুল সাল্লা সাল্লাম সুন্দরভাবে বলে দিয়ে গেছেন দেখা গেছেন পালন করে দেখাইছেন এবং এই নামাজ এই যে সলাদগুলো পাশক্ত সলাদ কোন সময় কোনটা পড়তে হবে এটা কিন্তু আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন কোরআনে বলে দেওয়ার পর আবার বিশেষ ভাবে তাহলে প্রত্যেক টাইম এর টাইমে নামাজ পড়তে হবে যার যে টাইম টাইম নিয়ে অতিক্রম করে নামাজ পড়াটা ঠিক নয় এটা এবার আসুন যারা টাইমের বাহিরে নামাজ পড়বে অলসতা করবে এই করবে সেই করবে তাদের ব্যাপারে যে একটা দুটা সতর্ক বাণী না অনেক সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে দেখুন আল্লাহ বলছেন যে যারা এই যে এখন অপদার্থ কিছু লোক আছে অথবা যারা নির্বোধ অথবা অলস কিছু লোক আছে যারা আদাও চলা নামাজকে নষ্ট করে দিয়েছে অত্যাবাহ শাহওয়াদ মন গড়া নিজের মন প্রবৃত্তির আমল করেছে ফাঁসাও ফেল কওনা তারা গাইয়া নামক জাহান নামে হবে নিক্ষিপ্ত হবে আব্দুল মাসুদ রাজের বলছেন কি গাইয়া অর্থ কি এখানে এখানে হলো ও আদি জাহান নাম যেখানে জাহান নামের একটা খাল যেখানে পুজ এবং ময়লা আবর্জনা খবিস্ত আম থাকবে নিকৃষ্ট খানা খাদ্য তাদেরকে দেওয়া হবে জাহান নামের মধ্যে মারাত্ম কথা আপনি যে সুরাটি মুখস্থ পারেন ফাওয়াইলুল্লিল মুসল্লিম মুসল্লিদের জন্য অয়েল এখানে অয়েল বলতে কেউ জাহান নামের ব্যাখ্যা করছে দুর্ভোগ অয়েল কেন আল্লাহ দিন হুমফি সলা তিম সাহন যারা নামাজের মধ্যে অলস নামাজের মধ্যে অলসটা কি টাইম সারা টাইম মন করা যেখানে যে এই সময় পরে এবং যারা মুনাফেক নামাজ যারা মানুষ লোক দেখানো আর নামাজের সুস্তি অবশ নামাজ জামাতের সাথে পড়া এটা কত বড় গুরুত্ব একটা দুটা হাদিসের ভিত্তিক গুরুত্ব না এবং যে ব্যক্তি আজান শুনে জামাতে আসবে না তাহলে তো নামাজে হবে না এরকম হাদিসের তো স্পষ্ট আছে আর জামাত পড়তে হবে পুরুষ মানুষ মসজিদে যে জামাতের সাথে তাকবির উলার সাথে রুকুকারীদের সাথে রুকু করতে হবে যে কথা আল্লাহ কোরআন মাজিদে বলে দিয়েছেন ওর কাউ মার রক রুকুকারীদের সাথে রুকু করো সুতরাং এই জন্য তো জামাত মিস হবে নামাজ মিস হবে এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম ফজরের ফজরের এশারের পরে কথা বলাকে বিনা প্রয়োজনে কথা বলাকে মাকরু মনে করতেন অপছন্দ করতেন এবং মাগরিবের এমনিভাবে এশার আগে ঘুমানে অপছন্দ মনে করতেন যে ব্যক্তি এসারের পরে ঘুমায় যাবে ঠিক টাইমে ঘুম আসবে আরামে চলে যাবে নিজের বাসে নিজের বিশ্রামাগারে চলে যাবে দেখবেন সে পরিমিত ঘুমও আসবে তার শরীর সুস্থ থাকবে সব দিক দিয়ে রোগ বেদি থেকে মুক্ত থাকবে এবং মহান সোফা হানাও তালা রাত্রে উঠে তাহাজত পড়া তার জন্য সহজ হয়ে যাবে ফজর নামাজ জামাতের সাথে হাসি মনে খুশি মনে পড়তে পারবে ফজরের নামাজ সকল নামাজ জামাতের সাথে পড়ার তো অনেক গুরুত্ব রয়েছে তার মধ্যে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে গুরুত্ব পড়া আরো বেশি রয়েছে ফজর নামাজ সম্পর্কে অনেক হাদিস তার মধ্যে কয়েকটা হাদিসের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই ফজর নামাজ যে ব্যক্তি জামাতের সাথে পড়বে সে ব্যক্তি যেন সারা রায় আল্লাহ আল্লাহর পাহারাতে থাকবে কত বড় গুরুত্ব এখানে দেওয়া হয়েছে আর ফজর নামাজ মুনাফেকের এবং এশার নামাজ ফজর নামাজ এশার নামাজ মুনাফেকদের উপরে ভারী মুনাফেকরা এই নামাজগুলি পড়তে পারে না 
তাহলে তার মানুষ কি যারা এই সমস্ত নামাজের বিষয়ে অলসতা করে তারা মুনাফেকের আলামতের মধ্যে একটি আলামত রয়েছে তাদের মধ্যে মুনাফেকের চরিত্রের চরিত্র পান এমনিভাবে যে ব্যক্তি ফজর নামাজ জামাতের সাথে পড়বে এমনিভাবে এশার নামাজ জামাতের সাথে পড়বে অর্থাৎ এশার আগে বলে এশার নামাজ জামাতের সাথে পড়লো সেজন্য সারা রাত্রে অর্ধেক আবাদত করে কাটাইলো অতপর যখন ফজর নামাজে জামাতের সাথে পড়লো সারা রাত্রি যেন তার ইবাদতের মধ্যে কেটে গেল এই যে এই সমস্ত আমলগুলি গুরু কত গুরুত্বপূর্ণ আমল অতএব এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে ব্যক্তি যারা এই বিরোধিতা করবে সে বিরোধিতায় আল্লাহর বিরোধিতা আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা লিপ্ত হবে আর কোনো ব্যক্তি যখন ঘুমিয়ে গেল হঠাৎ কোনো প্রয়োজনে বিশেষ কারণে দু একদিন ঘুমিয়ে গেল ঘুম থেকে উঠতে পারল না অথবা সূর্য উঠে গেল তাহলে এগুলি মাপের অন্তর্ভুক্ত সে পরে নিবে আল্লাহ রসুল্লাহ এই কথাটাই বলছেন যে মান না মান সোলাদি রাউনা সিয়া ফালি সল্লি হাই দাদা কারা হাও কামা কলা সোল্লাহ আসলাম যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে গেল অথবা ভুলে গেল সে নামাজ থেকে ঘুমিয়ে গেল অথবা নামাজ পড়তেই ভুলে গেছে যখন স্মরণ হবে তখন পরে নেবে আর যখন ঘুম থেকে উঠলো তখন আদায় করবে কিন্তু ইচ্ছা করে সে দশটায় সাত দশটায় পড়বে এবং মন গড়া প্রতি বছরের অথবা মাসের প্রতি সময় বা ম্যাক্সিমাম সময় এগুলি করবে ডিউটি যাওয়ার সময় পড়বে অথবা যখন ঘুম পরিমিত হবে তার এই ইত্যাদি ইত্যাদি হবে তখন মন গড়া নামাজ পড়বে এই নামাজের কোনো মূল্য নাই সার্থকতা নাই সে তার মন গড়া আমল করলে হবে নাকি আমল করতে হবে যেভাবে শরীয়ত মোতাবেক বা শরীয়ত যেভাবে চায় সেভাবেই আমল করতে হবে আমল করতে হবে না সুলসাল্লা সাল্লাম পূর্ণ তরিকা পদ্ধতি এবং সুন্না মোতাবেক আমল করতে হবে তখনই গ্রহণ হবে আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে দোয়া করে আল্লাহ আমাদের সেইভাবেই তো অভিজ্ঞ দান করে যেভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমি সহ আমাদের প্রতি রাজি থাকেন খুব খুশি থাকেন এবং নাবি সাল্লাম পূর্ণ এত অনুসরণ মোতাবেক আমাদেরকে করার তৌফিক দান করুন হাজ আবাহ সাল্লাহ নাবেনা মোহাম্মদ সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরাকাত